Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios at gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Gracias, buenos días, buenas tardes, donde quiera que esté nuevamente Voces en Acción con usted, trayéndole la información que se necesita para que usted se eduque y automáticamente tome decisiones que le afecten o que puedan mejorar su vida. Tomar decisiones correctas para poder prevenir cosas que le afecten, es lo que quería decir. Eh, thank you so much. Thank you for being with Voces en Acción. Good afternoon, good day, whatever you are. Jenny Rosales nuevamente, your host, again. Uh, in order for me to just bring you today, What I'm bringing you, I'm talking today to a biologist. Her name is Paola Silva. Paola has brought us so much information, and she's going to continue coming to our show because um, when it comes to our health, that's something that I want to really stress out to every single one of us, regardless of where are you in the community and who you are. Um, eh, estoy trayendo en estos momentos a la señora Paula Silva. La señora Paula Silva es bióloga, naturista. Ella trabaja con nosotros y automáticamente es una de las pioneras de Voces en Acción. Eh, Paula se ha desempeñado durante muchos años como bióloga y eh, para ella es, es, es importante dar técnicas de cómo desintoxicar su cuerpo. How to clean and disintoxicate your body. That's what Paola wants to bring you, okay? And when I finished talking to Paola, Paola said to, something to me in the interview, and like I said, all my shows, as you guys know, are pre-recorded. Paola said that we need to look for the equilibrium, something that is something that is perfect. Our body will tell us how we feel. We need to make sure that um, we are in contact with nature constantly, that we're able to un understand and listen to what our body is telling us, okay? And our instinct, okay? We need to stop taking things that are toxic to our body and taking things that are, that are more beneficial for us. And she says that that's, that's when you stop doing, taking those toxins out automatically, you're able to learn how to eat in a better way, and how to feed your family in a better way. At the same time, doing physical activity and keeping ourselves healthy. Today we're gonna to talk about that. That's what Paola is bringing to us. Eh, vuelvo repito, Paola habló con nosotros, estuvo con nosotros y estará usted escuchando esto en unos minutos. Este, Paola nos da a entender qué es lo que nos, que nos, que nos hace que tengamos toxinas en el cuerpo y cómo podemos liberar esas toxinas tenemos que tener contacto con la naturaleza, ejercicio, sus hijos tienen que estar afuera haciendo ejercicio porque nosotros somos de la madre tierra, nosotros tenemos que dejar de comer cosas que nos afectan y comenzar a comer cosas que son de la tierra para producir menos toxinas en nuestro cuerpo y tratar de mantenernos con cosas como el agua pura, como la tierra pura, como los alimentos puros y no tener químicos alrededor de nosotros para que nuestros cuerpos no los absorban. Por favor, escuchen a Paola Silva con todo lo que nos estuvo hablando. Son casi 45 minutos este, nuestra entrevista, pero 45 minutos donde usted puede tomar apuntes para poder comenzar a entender cómo trabaja su cuerpo. Escuche su cuerpo, escuche su organismo. Cuando le dice estoy cansado, cuando tiene hambre, cuando le dice estoy con dolor, escúchelo. Porque eso es lo que ella quiere que usted atienda. Que al escuchar su cuerpo, usted puede liberarse de muchas enfermedades. Con ustedes, Paola Silva. With you guys in a couple of minutes, Paola Silva, thank you for listening to us. With Voces in Acción again, bring you the latest information. Have a good day and Paola Silva is next. Thank you.
Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. 4744. Listen in Mondays at noon to hear Conroe news from local nonprofits, businesses, upcoming events, Conroe Park events, news stories, and information that matters to you with your host, Margie Taylor of Taylorized PR. For more information about being a guest, visit IRLoneStar.com slash Conroe Culture. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted esté, eh, nuevamente con Voces en Acción, aquí trayéndole la última información al respecto de todas las cosas que nos afectan como comunidad, en el mundo en, eh, y, y como personas, como personas que caminamos por la calle y necesitamos guías o estamos en cualquier lugar y necesitamos guías. Hoy día eh, tengo la oportunidad de hablar un poquito más de lo que se llama su salud un poquito más de lo que podríamos discutir sobre cómo prevenir, cómo ayudarse a sí mismo, pero en referente a su salud, el ambiente, el medio ambiente. Y tengo conmigo a una bióloga muy buena. Ella es amiga de la radio, amiga de nosotros, una de las fundadoras de la radio. Ha estado conmigo desde el principio, eh, tras bambalinas, porque eh, quiero que sepan que las personas que se asocian conmigo usualmente están tras bambalinas, no están conmigo, siempre me ayudan, siempre me apoyan. Y ella y su esposo son los que de un principio han dado pie para que yo continúe mi trabajo. El nombre de ella es Paola Silva. Good afternoon, good day. Wherever you are in the United States, everywhere in the world, thank you for joining us. Again, Jenny Rosales with Voces in Action and bringing you the updated information in regards to every single topic that we need to talk about. Um, today, we're going to ju just go ahead and talk about our health habits, everything that is, you know, that is not, that is contradicted things that you're able to prevent so you can get healthier, things that you're able to do so your lifestyle of may change and get more, um, less toxins in your, in, your, in your households, in your family, in the food that you eat, in things that you take. I have the honor today uh, to have with me one of my backbone founders. She is a biologist. Her and her husband uh, have been with me since day one that I started the radio show. Uh, guiding me, getting the information, you know, helping me, uh, supporting me. Uh, her name is Paola Silva Rodriguez, and uh, she's going to be sharing with us some words and, you know, helping us to grow in a scientific way. Paola, que honor. Thank you for being with us today, girl. I really appreciate it. Muchas gracias por estar con nosotros, Paola, y por traernos tu, tu experiencia, tu, tu manera de vivir, a la, a la audiencia de Voces en Acción. Quisiera saber un poquito más de Paola antes de comenzar, porque creo que muchos quieren saber ahora quién es Paola. I'm asking her to give us a little bit of her background, and I'm telling her thank you for being with us. Gracias a ti. Gracias por el trabajo que estás haciendo. Creo que eh, necesitamos cada vez más espacios educativos y cada vez más espacios que nos lleguen a la comunidad donde nos podamos sentir tranquilos en nuestro idioma. Esto que estás haciendo de, de poder llegar a la comunidad hispana directamente es algo de aplaudir y de verdad. Gracias por tu tiempo y tu esfuerzo. She says, thank you very much for my effort to be here to, to, to bring the programming that is needed in the community, that I'm able to talk in both languages and unite the community and, and at the same time help them understand you know, the information that we need to carry on with everybody to make sure that everybody's informed. De nada, mija, estamos aquí para servirte, tú sabes. Respondiendo a tu pregunta, Paola es simplemente una mamá, una esposa, una bióloga amante de la naturaleza, que tal vez desde su infancia fue llevada a, siguiendo como una filosofía de vida, de amor y respeto por todas las formas de vida. 
Eh, me criaron, por ejemplo, vegetariana, siguiendo una alimentación sin ningún tipo de proteína animal. Así estoy criando a mis hijos. Serían ellos la tercera generación, digamos, en, de acuerdo a esa filosofía de amor y respeto por todas las formas de vida en el planeta. Ok. She was... Wow, I love that because I never do that. Um, she says that basically Paola Silva is just a regular human being, a person with a, with a very humble way of being raised. She was raised in a respecting every kind of human or um, uh Every, every, every single type of her creations, whether it's animal or human. She's a biologist, a mother, and a wife, and she has dedicated herself to make sure to uh, live a healthier life. She's been vegetarian. Eventually, uh, she was raised vegetarian. She doesn't eat any type of meat. Um, she believes in loving, and she's she loves the, the nature. That's what she 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 has been dealing all her life with it to her parents and now she's raising her kids in that way so she says her kids are going to be third generation in her family to be vegetarians and to live a healthier style exacto creo que eh, el estudiar biología y luego este, tuve la oportunidad de hacer otros estudios en gestión ambiental en restauración ecológica en epigenética me convertí hace seis años en guía certificada de terapias de bosque, en coach, como coach también de nutrición integrativa. Es como una, un camino, un recorrer que empieza desde, desde las ciencias naturales, pero que logra integrar el camino de la salud. Creo que eh, es una forma de entender que antes de hablar de conservación, por ejemplo, de la naturaleza, y de restauración de la naturaleza hay que hablar de conservación de nuestra salud y restauración de nuestros corazones y nuestro amor hacia la naturaleza. Okay. She says that she um, dedicated, and the way that she sees life is only through, you know, through biology. She, she's a coach and an uh, integral um In, integrative nutrition integrative nutritional coach. coach exactly that's what she is she's been working with uh, all type of uh, uh, nature stuff she did uh, uh, a seminar or her career based on the nature way of walking through and learning every single aspect of nature that's what she has done all her life she believes that when you love humanity you love the nature you integrate the nature into yourself and you into the nature to the point that you respect every single aspect of it that's what she believes and she says that that's what she has learned all her life and that she wants to promote that to every single person so they are able to heal their body and they're able to heal their heart accordingly to nature and accordingly to everything that he has, has been given to us Wow. <laughs> es, es, eh, he tenido la oportunidad por más de 15 años de trabajar con el gobierno, en mi caso con el país eh, originario mío en Colombia, trabajé uh -huh. con la alcaldía mayor de Bogotá por más de 10 años y cuando llegué a Estados Unidos también trabajé con el servicio forestal de Texas, entonces eh, sé que... El de Texas A&M, ¿verdad? Sí, de eso y hace, estoy parte, viendo. Sí, hace sí. parte del sistema okay. Texas uh -huh. A&M. Y básicamente es en educación y conservación ambiental, pero eh, ahorita es, eh, tengo la oportunidad de asesorar nuevamente a la Alcaldía de Bogotá, donde estamos haciendo un programa que interconecta estos dos temas, que interconecta conservación ecológica con salud humana, wow. bajo el entendimiento de que todos somos una sola red una y sola todos red. estamos interconectados. Wow. Ok, she has a vast experience working with the uh, government in Bogotá, Colombia, which is She's native from there, from Colombia. And basically, she had worked for almost 15 years with the um, the mayor's office and the area of the city of Bogota, where in the Department of um, um, Departamento, Environmental, Environmental mm -hmm. Department, exactly, that's what we call it. And then uh, after that, she moved to Texas, and she's been here, and she worked with, it. She worked with uh, Texas A&M as well, uh, Environmental Uh, forestal part of it of the the university here in this area and that uh, she has been able to uh, now go back again after so many years and interlink between between the the same uh, government of Colombia has re, you know hired her basically as a consultant so she's able to 
integrate both of the systems that she has done in order for them to preserve not only the humanity, but preserve as well the the trees, everything, the, what is the, for, the forestal, the environment, because it's being lost. That's what she's trying to do, and she's, that's what she's, her expertise are. Sí, exacto. Es lo primero que tenemos que reconocer es que todo está interconectado. Nosotros venimos de la madre tierra y de hecho hablar del planeta es hablar de nuestra madre. Nosotros nacimos y evolutivamente crecimos en la naturaleza. Hace muy poco que vivimos en ambientes urbanos. Si nosotros comparáramos la evolución del ser humano como especie, el 99% de nuestro tiempo hemos estado en la naturaleza, en ambientes naturales, y solo un 1% llevamos habitando en grandes ciudades. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros evolucionamos desde la naturaleza y que todo nuestro cuerpo responde fisiológica y psicológicamente a, a elementos naturales. Ok. She says, basically, we need to keep in mind something. The human being was born and raised and grew up within the nature. We are now starting to live in the urban. 99% of our lives since creation has been brought up and we've been surrounded by the nature. We are Mother Earth is our house. Mother Earth is that what we come and we go to when we die. So basically, we, the human being, the body, his self, his nature is and it should be towards and involved with the nature outside, not the concrete. Concrete and cities are built up later, okay? Before there was concrete and cities, the only thing it was, and it has been in some countries, it still is nature. That's what it is. So we had to understand that we are integrated with the nature. Whatever you do in your life, you're integrated with the nature. And that's the way you can heal yourself through the nature. And that our, our body responds physiological and psychological to nature and to the environment. That's, all, that's something really... Okay. Really important to keep in mind. Dice, eh, volvemos a repetir que la, el cuerpo del mundo, el, el cuerpo de nosotros y nuestro psiquis, nuestro, nuestro, nuestro entendimiento, nuestro cuerpo reacciona a la naturaleza. Nosotros no, no nacimos de la naturaleza. Ahora que ustedes están viendo eh, lo que es ciudades y todo construido, pero el, el hombre original vivía en la naturaleza, moría en la naturaleza, porque esa era la parte integral de su cuerpo. Con la naturaleza, y muchos de nosotros en nuestros países, y ahorita vamos a hablar de eso con, 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 con este Paola, este, agarramos y pensamos que las plantas son las, personas, las cosas medicinales mejores para el cuerpo. De ahí viene eso, de que nosotros somos parte de eso. Most of us, and Always in our old times, if you go back to our great grandparents, the only thing they had in order for them to heal themselves, it was what? Plants. It was the nature. That's what the way the, the, the plants were developed to heal themselves. So we're going to talk about that with, with Paola. Sí, efectivamente, Paola. el 90% de los medicamentos tienen su origen en un fitocompuesto, es decir, es eh, a partir de una vegetal, una planta, de una planta, de alguna parte de la planta. En la naturaleza está todo. En la naturaleza está nuestro, nuestro alimento, nuestro resguardo, nuestra salud, eh, nuestra integración como seres humanos. Ya hay, 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 hay ramas de la psicología y de la sociología que uh, hoy en día es como in, una interacción, interacción. interdisciplinaria, interdisciplinaria, ¿verdad? Entonces tienes psicología ambiental, tienes sociología ecológica, tienes una mezcla porque eso es lo que somos los seres Exacto. humanos, somos multidimensionales. Y sobre todo en la rama de la sociología se estudia, y usted lo digo porque soy, soy, como socióloga estamos viendo claramente cómo se mueve el hombre o la mujer en su ambiente. Esto, eso es lo que estudiamos. Y realmente sí, la naturaleza es la, el foque más grande que tenemos. Um, she's telling us, and that's 90%, that we just 90% of us, or the human being, is developed through the nature and with the nature. We heal ourselves through the nature. 90% of the medications that you're drinking at home or everything here has an integral part of a plant regardless of what the plant it is, is being used biological from the plant to be created in order for, for you to be healed or to, for, it to, for it to cure you, okay? Some of them has, of course, chemicals, which that's the part of that that is killing us. But the other parts that are not chemicals, because I know there's medicine that is not chemical, that's the one that we need to apply to ourselves. Am I right? Correcto. Lo que pasa es que eh, la naturaleza no se puede patentar. 
y es ahí donde no se puede comercializar. Entonces, un científico, una industria farmacéutica no puede patentar un elemento natural. Por tanto, no lo puede comercializar ni tener derecho sobre eso. Cuando ya el producto es transformado o elaborado sintéticamente, ahí es cuando se puede patentar y cuando se puede comercializar. Entonces, la industria farmacológica lo que hace es eso, es trabajar, transformar compuestos inicialmente naturales en una manera en la que lo puedan comercializar. Estamos hablando de la industria farmacológica eh, natural versus la industria química de farmacéuticos. Sí, exacto. Es completamente tienes, diferente, ¿verdad? Tienes esas, esas ahí, digamos, ahí como dos grandes corrientes. corrientes. El sistema médico actual es un sistema farmacológico. Farmacológico ¿sí? completamente, exactamente. Es, exacto. Mientras que tienes un sistema de salud alternativo, o sea, llamaba antes, hoy en día es más eh, aceptado, digamos, hablar de complementario, porque es cierto que ambos tipos y enfoques de medicina tienen un lugar y tienen un momento. Tú necesitas una medicina alopática, la del que te ofrece el sistema, el, el seguro médico, eh, cuando tienes una emergencia, cuando tienes un accidente, cuando para herramientas de diagnóstico es absolutamente valiosa y tiene unos aportes enormes en términos de cirugía reconstructiva, de trasplantes, espectacular los avances que tenemos dentro de ese tipo de medicina. Mm. Mientras que para hablar de mantener la salud, o de prevenir la salud, Se tienes la medicina complementaria basada en homeopatía, en medicina ayurvédica, acupuntura, unas formas de entender el cuerpo como lo es, como un todo, y de realmente ir a la raíz del problema. Los quiroprácticos caen en esa Totalmente misma. Natural, natural, naturópatas, médicos natural, funcionales, funcionales, bioenergéticos, todos los, los enfoques que entienden al ser humano como lo que es en su conjunto, como un, un solo sistema. Y en ese tipo de medicina, además, lo bonito es que siempre van a, y tratar de establecer el origen de la enfermedad, no a tapar los síntomas, que es desafortunadamente lo que la medicina alopática, alopática está, está haciendo. Tra tapar un síntoma, preocuparnos por desaparecer un síntoma y no ir a encontrar realmente cuál raíz. es el root canal, cuál es el, el, la raíz, de, el origen de las, de las enfermedades. Ok. Um, Paula, just describe exactly what it is. There's two systems. Uh, the pharma... <laughs> and the alternative, you guys know that already, okay? The system of the pharma, which basically uh, we, we, we use that. We have to go to our doctors. They will prescribe us medications for uh, infections, for uh, if you had an accident or you go to the hospital and you have to have surgery, uh, for every type of things that we need to do in our daily living. If you're having transplants, if you're having any type of uh, uh, a surgery that is requires chemicals to, uh, to get you better, to, to assist you, that's the first one. The other one is the alternative. The alternative medication or the alternative med medicine is basically based on the nature. All those doctors, doctors that are hemopathic doctors, chiro chiropractors, and you have seen two of chiropractors, and I'm bringing another one later on, in, in those, those people that are working, that are, have been working with the nature, that know, like biologists, they are able to see what is it that the, the, how the plants work in your system. Why? Because sometimes the chemicals don't go to the root of your issue, but the alternative medication will go to the root of your issue. And that's something that we need to pay attention to. We're not saying, again, in this show, I'm not saying that the medical medic medication that gives you, that the doctor prescribes you, you're welcome to use it and that's your personal choice. But some people have found that alternative medication that comes from the, from the, from the, gra from the grass, everything that is, um, let's see, my mom used to call those a root by the name of Valeriana, remember? Valerian root, okay? A lot of people use that. Older people use that. Uh, there's two. The, 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 um, the, for example, for, when, when you have stomach ache, la del té de manzanilla, which is uh, chamomile. Chamomile will help you. So all those things have a root of, that they clean your system and they help you to get back to your old ways, to, to what the man has been created and how he was created. In the times where there was no pharma, when there was no uh, chemicals and there was no type of issue, 
those were the things that we were using and they were effective. It's so funny. Even the marijuana, which is the, mm -hmm. the, the, the one that is not even legal, was used in older times. And that's history. You guys can research this. Was used in older times. One, when they had to have surgery, they used to put the person down and knock them down with marijuana. Mm -hmm. they, when they had to heal the person, they had to put patches with the marijuana because the marijuana was helping. If you go to Peru, for example, and for in some parts in Colombia where there's high altitudes in Mexico, we have to take the tea of, of coca, mm -hmm. which is the cocaine. You know, we have to take the leaf, boil it and drink it because some people cannot even go to the highest otherwise they have a heart attack. Am I right? And that's something. <laughs> Eso es lo que pasa. Muchas veces no nos explican que las plantas, hay dos tipos de plantas, como lo acaba de decir, la, de, de medicinas, la, la medicina química y la medicina natural. Y les estaba explicando en inglés a, lo, a nuestros audientes de que básicamente hasta la marihuana y la cocaína fueron utilizadas para propósitos de naturaleza. La no planta para de coca. La, la planta de coca, exactamente, mm -hmm. sobre todo. Para, 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 para limpiar para ayudarte a subir altitudes. En Perú, en Colombia, en ciertas áreas, en Panamá también, ciertas áreas que tú no puedes llegar porque es tan alto, te dan un té de coca para que puedas subir, porque si no te da un ataque de corazón. Eso, eso son dilatantes, creo que son. Sí, lo, lo cierto es que hay, hay sabiduría en nuestros antepasados enorme alrededor de cómo relacionarnos con la naturaleza. Y efectivamente nuestras abuelitas y abuelos y los sabios eh, conocían los poderes terapéuticos de la naturaleza y tenían una planta para todo. Nuestras generaciones hemos perdido eso y en nuestra forma de funcionar moderna acudimos a una pastilla en vez de pensar primero en una aromática, en una infusión con alguna de estas plantas o alguna preparación. Mira, hoy en día tenemos que preguntarnos lo siguiente, somos, eh, Estados Unidos es un país que al año invierte más de 3 trillones de dólares en el sistema médico. Wow. Somos el país que más eh, eh, cantidad de dinero per cápita, per persona, invierte alrededor del mundo en salud. Eh, según eso, si el sistema médico estuviera funcionando para tratar y prevenir enfermedades, deberíamos ser el país más con alto. los estándares más altos en salud y resulta que somos lo contrario. Estamos en una población enferma donde uno de cada tres personas está siendo diagnosticado con cáncer en algún momento de su vida. Estamos en una situación donde tenemos sobrepeso, diabetes tipo 2, tenemos problemas de, de, pues, de inmunológicos, eh, cardiovascular sigue siendo la primera causa la de primera muerte, causa. Eh, la segunda causa de muerte, te quiero decir mejor, la tercera causa de muerte, que es algo, es una realidad, es un hecho que se puede buscar y comprobar en cualquier fuente, la tercera causa de muerte en el país es por error médico en cuanto a la mm, ofrecimiento, ofrecimiento equivocado, equivocado de, medicamentos. de medicamentos. Entonces, hay que preguntarnos qué parte ¿Qué del sistema eh, no está funcionando, en qué, dónde estamos fallando, porque como sociedad, fíjate, esto no es la culpa de un médico, esta no es la culpa del hospital, no, como sociedad estamos fallando y varios científicos y, eh, eh, estamos llegando a la conclusión de que es esa separación de la naturaleza y de creernos alejados, distintos y superiores de la naturaleza, es en parte bien. lo que está coexplicando el eh, daño que estamos esto. haciendo. Y ya, mientras traduces, te voy a dar otro, <risa> otro término que, que es fascinante. Que es fascinante. Uh -huh. Ok. Um, she's talking basically that, for example, in the United States, and she just gave me figures, uh, there's, and the United States spends around 30... Three trillion three, dollars. Three, three trillion dollars on the health system. And if that has been spent correctly and it has been used correctly and eventually it's supposed to be the best one, why are we having so many people sick? Why has our system is deteriorating the way it's deteriorating? Because we are separating and at the end, at the end she said it, we're separating ourselves from the root of the issue, which is our nature. Okay. Now she gave, she's saying three out of three people, one is diagnosed with cancer, okay? The top notch 
sickness in the United States is heart or cardiac issues. People are dying from heart attacks, and that's it. Morbid obesity everywhere. I am morbid obesity, and I'm, you know, that's something that, because I like to eat a lot, which all of us, we have a flaw, okay? It's what we eat and what we don't eat. There's a lot of people with diabetes. There's a lot of people with so many sickness. If we have spending that amount of money on a health system, why our health system is not working and is broken? You guys can research this anywhere in the networks. It will show you the amount of money that the United States is spending on medical. And then we're not, we cannot blame. There's another thing, the third or fourth, the third one, am I right? A case of, of, uh, of, of yeah. how to call, of, issues of in, death. In, of, of, of deaths in the United States is medical malpractice. And I'm going to say it directly, medical malpractice. That means our doctors are not doing their correct work and people are dying on their tables. That's what's happening right now. And people, and the, and the, and the government is not, we, we're blaming everybody, the hospitals, everything. We need to go to the root of this and this needs to be studied. So there's biologists like her and biologists everywhere in the world that are studying this issue. Why, and not only biologists, scientific people are looking at why is this happening? Why people are diagnosed out of the blue with cancer? What, what is in our system that is killing us, that is just doing, why? And she says, it's because we have separated ourselves from mother nature. Mother nature as a whole, has already a system in post for us to be able to be healed. But when we take pills and we decide to step away from that, our system starts getting polluted, polluted and polluted, and automatically that's what is killing us. Es tan evidente y, y realmente preocupante la situación que ahora tenemos una población infantil enferma. Antes eh, habían enfermedades que eran muy propias de adultos o de adultos mayores y ahora estamos viendo esas enfermedades incluso en nuestros niños. Hoy tenemos una población infantil obesa, particularmente dentro del grupo hispano y afroamericano. Tenemos una población infantil obesa. Tenemos una población infantil que está siendo medicada con medicamentos de por vida desde que son niños. Tenemos una población infantil que tiene problemas de aprendizaje, problemas neurológicos y tenemos una población en general con un aumento, un incremento de enfermedades crónicas, autoinmunes y degenerativas. Ok, she says the scary part is that not only us as adults, but this is affecting our children. Our children, and, and this is it's really the highest rate on time that our population, children population, are getting ill like never. She says she, they're scared. They're seeing it. Yes, our kids now are being affected with adult sickness. That means it's weird that we're having more kids with cancer now and kids with problems with heart condition, kids with problems with any type of issues that are not supposed to win their babies. They, they're supposed to have the strength to, to survive things. Uh, can I ask you a question? Esto a que se debe? Why is this? That, that, And is that, that to do with the vaccines? Mira, tiene que ver con todo. Tiene que ver con entender que somos parte de un ecosistema. Quiere decir que todo nos afecta y todo está relacionado con todo. Entonces, no podemos pretender tener una buena salud y una sociedad saludable cuando somos una sociedad que está cada vez más pasiva, menos activa, cuando somos una sociedad que está cada vez más encerrada en ambientes construidos con luces, temperaturas artificiales, cuando somos una sociedad que cada vez se está alimentando con basura, con alimentos tremendamente procesados, donde el poder nutricional es cero, donde están llenos de colorantes, sabores artificiales y donde incluso mucho de los, como lo que llamamos comida hoy, está hecha en el laboratorio. En el laboratorio, wow. no es de la madre, no es de la tierra. De la tierra, sino son, la, son procesadas en el laboratorio. Son automáticamente Exacto. procesadas por, por, por mayoreo. Entonces, esos cambios de vida 
¿sí? de pasar del campo uh, donde estábamos activamente, ¿verdad? Uh -huh. haciendo, haciendo ejercicio y actividad física, uh -huh. a pasar a ser una población más sedentaria, con el... exacto, conectada en las redes sociales, en los electrónicos, y a estar en un ambiente eh, artificial, recreado artificial y virtualmente, uh -huh. y al cambiar tan drásticamente nuestra forma de alimentación, tenemos una, unos ingredientes para una receta eh, fatal. fatal. Si a eso le sumas, ¿sí? Si a eso le sumas un esquema de vacunación acelerado, nosotros pasamos de tener, de pronto tú y yo que estamos en los 40, digamos, esa generación, eh, recibíamos 10 vacunas, en 1996 recibían 25 vacunas. Hoy en día el esquema de vacunación completo en este país y la mayoría de los países que lo siguen, un niño a los cinco años ha recibido 93 vacunas. Padre eterno. En el primer año de vida ha recibido ya 69 vacunas, inyecciones. Entonces, es un afán, ¿verdad? Es un afán de que precisamente en ese primer año de vida no, eh, ni siquiera el sistema inmunológico se ha desarrollado. No, o sea, como no. básicamente bloqueándole el sistema inmunológico tú, 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 para, es, que no, para que no se desarrolle. Mira, te lo, lo, te lo, hay una, una realidad que tenemos que saber, son hechos. Las vacunas tienen un propósito y han tenido un papel importante en ciertas enfermedades infecciosas. Exactamente. En ciertas en su momento. Pero hoy en día... Eh, ya no podemos hablar de vacunas seguras porque no estamos hablando de, no hay estudios que determinen la seguridad del esquema, de la programación, de la agenda de vacunación. Hay estudios que evalúan la efectividad y seguridad de una y cada una de las vacunas de manera separada, Separadas. independiente. Pero, Pero no, no hay una global. existe un estudio que compruebe la seguridad ni la eficiencia, ni a mediano, ni a largo plazo, de, por ejemplo, cuando el bebé tiene dos meses que recibe seis inyecciones al mismo tiempo, o cuando tiene nueve meses que recibe doce inyecciones, porque hay, en una inyección pueden haber tres o cuatro vacunas. Entonces, cuando tú sumas los coayudantes, cuando tú sumas todos los ingredientes que están en cada uno de los shots, ellos tienen componentes y han sido analizados de manera individual, pero nunca han sido analizados de manera cuando conjunta. se reciben de eh, manera conjunta y claramente esos niveles sobrepasan los niveles permitidos por le, los gobiernos como seguros. Okay. Pero ese es el problema, que se ha analizado siempre y esa relación de seguridad se da de manera individual. Okay. Entonces, es mirar el todo, es mirar el El, el globo, exactamente. I'm so sorry, I just... She just came up. information that is a lot, <laughs> and I have to say it so because because if I don't say it, I'll be lying, and and this is the truth, okay? I ask her directly because there's so many things affecting our child or kids since the day of birth. Oh my God, she told me in or in my times in 19 whatever you know, I probably received what 10 10 vaccines in my lifetime because I'm 54, okay, and I can say it, and uh, and. It was less the impact. Nowadays, a baby that is born by the age of two years old, he has 92 shots already on his system. We're talking about vaccines. You say, well, well 92, why? Well, yeah, because when you go and get them, and for example, in the second month of birth, the baby receives six shots. And you're thinking it's only two. No, in each vaccine, they put several components. So that means they're giving you uh, tetanus, diphtheria, and polio, polio together. There's three. And they give you something else. There's other three. He's two months old. He's not even building his own immune system because we're blocking, his, uh, blocking him with already the vaccine on it. We're not saying they're not good. We're not saying they're totally outrageous. Those vaccines, like she said directly, some of them are very helpful and have prevented diseases. Yes, they have prevented diseases, but they have not been studied as a component, as a, as a unity, three together, four together, five together, 12 together. By the age of two, that child is over, over medicated, okay? And he has to fight all the sickness according to what it is. Now, she said directly that basically 
we there's the studies that we have is that each vaccine has a study. Polio has a study. Tetanus has a study. You know, diphtheria has a study. You know, all of them has an individual study. Okay, and yes, there's their their um safety, safety methods taken and they let, let you and they advise you what what can be your symptoms through it or the symptoms that are going to be negative that will impact your life but when they put them together there's not a whole study that says i'm putting three three together and what they're going to mix together that makes what's going to happen to you so she says that we have to study the whole picture Everything in our environment, since that baby is coming out of the womb till the age of two or three years old, probably to five when he goes to school, he's being exposed to, or all of us, we're being exposed to. Not only that, they put colorants in our food, all type of colors, all type of uh, uh, preservatives, okay? And we're eating, our kids are growing and they're eating in a sedentary world. Why I say sedentary? Well, in my times, in her time, we had a schedule and we had to come from school and we had an hour to go outside and play and we had to come and eat and then we have to take a shower and we, we could not see TV but about an hour and we had to do our homework. You know, our parents kept, kept us busy outside. Nowadays, no. Nowadays, a baby cries and you see the mother giving him the cellular and the baby is just glued to the cellular. That happens until they grow up. They're glue in their system, air condition, everything is inside. They don't want to go outside and expose themselves with nature. Plus, plus they're eating junk food because as we have McDonald's and Burger King and everything, and those are processed food. They're not even healthy. Okay, so that's what is creating that those kids and our younger generations are getting having issues, complete issues, since day one all the way until we, our ages. By the time they come to the ages of 15, 16 years old, some of them already have developed leukemia. They have their little cancer, regardless of what it is, or they have a little, some type of rash or some type of uh, you know, immune deficiency because of that. Entonces, la pregunta es, es, es de si debemos reflexionar al estilo de vida que vamos llevando, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que ser conscientes de que todo lo que ponemos en nuestro cuerpo importa y que el ambiente que creamos alrededor de nuestro cuerpo importa. Entonces, eh, tenemos que ser más conscientes y buscar mejores alternativas para lo que comemos. La mejor manera de alimentarnos, les digo, es comer lo más natural posible. No hay una dieta perfecta. Cada persona eh, tiene unos requerimientos y unas demandas, incluso emocionales, sobre los alimentos distintos. Pero la mejor manera, y en esto puede estar de acuerdo cualquier nutricionista, ¿sí? cualquier experto en alimentación, es que la mejor manera de alimentarnos es de lo más natural posible, de la tierra a la mesa, lo más fresco posible y lo más variado. Varie variedad, diversidad y en el caso de la alimentación hay una guía muy bonita que es el color. Cuando en nuestro plato está representado todos los colores, eh, significa que allí tenemos diversidad de nutrientes. Por ejemplo, los, los alimentos rojos y naranjas son muy, muy ricos en taninos, en vitamina A, eh, en carotenos. Por ejemplo, los alimentos verdes son muy ricos en minerales. Los alimentos eh, entre lo que llamamos frutos rojos uh -huh. o azules son muy ricos en antioxidantes. Eh, tenemos... Te, si garantizamos color en nuestro plato, si tú te das cuenta, la alimentación estándar tiende a ser muy hacia lo blanco y lo amarillo. Esa es sí. la gama de triángulo que siempre se tiene. Cuando, esa es, esa, esa es, que tú haces referencia es la pirámide. La y sabes pirámide. que es, es bonito que lo pongas a colación porque eso ha cambiado. Tiene tanto sentido ¿sí? que todo nuestro esquema de, de ver las, el, la, el mundo está cambiando. Nosotros no comemos en pirámide. No. Nosotros comemos en un plato. En un plato. Entonces, más allá de pensar en la pirámide que ha cambiado, la pirámide que tú y yo estudiamos no es distinta a la de hoy en día porque okay. hemos cambiado nuestra posición frente a las grasas, nuestra posición so frente a los cereales, los, los, las proteínas. Pero lo importante es esto. Hoy, te, hoy comemos y siempre lo hemos comido en plato. Uh -huh. La mejor manera de comer es pensar que la mitad de nuestro plato esté a fresco, 
verduras, ensaladas, frutas, fresco y color, la mitad de nuestro plato. Uh -huh. Una cuarta parte, la proteína uh -huh. de, tu, de, de, tu tu, agrado. de tu agrado, ¿verdad? En el mundo vegetal, eh, se los digo con plenitud, hay suficiente proteína en el mundo vegetal, en las legumbres, en los frijoles, en las lentejas, todos, los, todos, todos, de otro día pudiéramos hablar de nutrición, porque Exacto. eso es un, sí, una sí, sola sí. charla, pero todo en el mundo vegetal está rico de proteínas, entonces la mitad del plato con ensalada, una cuarta parte con eh, proteína carbohidrato. y una cuarta parte con carbohidrato, ojalá proteína, carbohidrato complejo, carbohidrato. en este caso cereal o, a, o alimento como la quinoa, como, como un arroz integral o como el zapallo, la uyama, el, ¿sí? el, 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 la, la papa dulce, la papa, la yuca, que, los que comemos de... Eh, de nuestro trópico que hay muchas raíces, todos esos son carbohidratos complejos, ¿sí? okay. Entonces, de esa manera, en, en alimentándonos de manera más consciente de que le estemos dando a nuestro cuerpo lo que realmente necesita. Ok, she asked a question. So now, after we gave you all the spectrums of everything that has been done in the world that is damaging our system, is damaging our world, is damaging your surroundings, you want to take it out. How can we start cleaning it up? We're going to go ahead and clean it up the best way and the easiest way for you. You're going to go ahead and start from scratch. You're going to start eating healthier food from the ground to the table. When she says from the ground to the table, that means everything that is, that is fresh, vegetables, fruits, everything that, you know, grain that is completely organic, things that are clean from scratch that you're able to process them. Yes, it's going to be a little bit more expensive because if you're looking for them, <laughs> we all have to pay the price. Why? Because there's so much bombarding of food that is not good to us that we have those people that are doing the organic type of living are having the hardest time to get by. That's why the prices are that way. Now, that's a topic that we have touched in another program. Then I ask her, well, you know something? I'm used to the pyramid. You know, pyramid where they give you in the nutrition with in the top, you have to have eight whatever glasses of fruit or you know all the nutrition from the red all the way to you know like the like the arc like the like the rainbow rainbow colors. She says, "Yes, the pyramid is good, but that one has changed because the human being doesn't eat in a pyramid. The human being eats in a plate. So how are you gonna do this?" You're going to choose your plate and you're going to look at your plate and you're going to look at your plate. Half of your plate needs to have colors, colors, reds, browns, you know, everything that is green, orange, orange. She mentioned carotene. She mentioned a lot of proteins on the, on the, on the vegetables, fibers. You need to make sure that it's a complete balance on half of your plate. Then a quart of your plate needs to be a protein. That protein can be, it cannot, it doesn't need to be an animal. Well, if you choose to have animals, that's optional to you, but it could be something from mother earth. There's a lot of vegetarian uh, protein that you can get. Okay. And uh, especially for example, the Chinese, they use tofu. The tofu is very healthy and it tastes just the same as a piece of meat. Okay. And then the other, the other part is carbohydrates, carbohydrates that are food food to you. That means things that are coming from the grains, grains, um, that are, uh, non-toxic that are organic, the rice that can be brown rice. It can be, uh, quinoa, you know, things like that, that you can put in your plate so you can be more healthier. She says that you'll have to take another time and come and give us a completely diet or nutrition program. But right now she says, we're going to start from scratch doing that and cleaning our system through eating directly from the ground to our plate and stop eating from the manufactured things, cans and things like that, that we are not, unless the can says organic and it's clean, a hundred percent organic and it's gluten-free and it has no PVDA, I've been reading them. <laughs> Then that's when you're able to eat that. De, del gluten y eso podemos hablar en otro y de, de verdad podríamos tener otra charla sobre, sobre el, 
el, el, algo que se llama el God Brain Barrier, que okay. es la, la importancia y la, la, el reconocimiento de la conexión que hay entre nuestro sistema digestivo con nuestro cerebro. Okay. O sea, cómo todo lo que comemos finalmente influye no solo en nuestro aspecto físico, en cómo nos sentimos, en, en nuestra salud, pero también influye en nuestros pensamientos, influye en la manera en que emocionalmente somos capaces sí. de... De, de vivir la vida y, y ahí podríamos detenernos o, she says that basically lado. you need to pay attention to what you eat and that's true when we eat something we eat, she's going to explain you later on in another program that I'm going to bring her she says that what we eat it develops not only our physical but our main our brain it makes us think or it makes you reason whatever you feel it makes you or whatever you're absorbing that may impact your psychic as well okay so she'll Tell us with another yes. time with that, you know. That, But, that's why even the gut is, is named also as the second brain. Okay. Right? That's how important it is. That connection is so strong and important that, that now science called our gut like as the second brain. Okay. So, en, en nuestros intestinos, nuestra parte baja, lo que comemos, lo que nos afecta. Cuando comemos algo, automáticamente tenemos que pensar lo que comemos porque cuando lo pensamos, eso que comemos también nos afecta en el cerebro. Y nos afecta cómo actuamos, cómo pensamos. Hasta eso pasa cuando estamos fuera de la naturaleza y no estamos comiendo cosas que nos ayudan a librarnos de las toxinas. Thank you so much for being with us. It's been a pleasure and I will have five hours with you because it's amazing and then we need to get more into bringing more, you know, I'm going to go ahead and do an interactive with you. That means bringing uh, pictures yeah, through the, the slides. So, so slides yeah. so you can show us And they're, they're more into it. I'm going to do that show more interactive with her. So um, uh, uh, Paola can explain us little by little how to start working on herself. It has been a pleasure, Paola. Gracias nuevamente por estar con nosotros, por ayudar a la comunidad a que comiencen a dejar las tortillas un rato. <laughs> Y que comiencen a comer los granos y comiencen a comer los vegetales y comiencen a procurarse de que el cáncer no llegue a sus casas mediante limpiar las toxinas, limpiarnos nosotras mismas. Ella va a venir con otros shows con mucho más información para nosotros y ayudarnos a crecer como comunidad, a cómo desarrollarnos y a cómo unirnos al medio ambiente, cómo unirnos a nuestra foresta, cómo aprender a vivir como vivían nuestros antepasados que eso era la manera buena para mantener un ritmo de vida y una salud excepcional. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, Voces en Acción, a su servicio, Jenny Rosales. Y entonces estaremos pendientes de nuestro próximo show eh, con más información para traerles. Thank you so much for being with one more time with Voces en Acción and I'll be bringing you more information soon. Thank you so much. Bye bye. Esto fue Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Hasta nuestra próxima edición.